வெல்கம் டு மிகிழ்வ யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஏ கான்ட்ராக்டர் யூஸ் அஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டூ டிடர்மைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் வயர் அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் வயர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எழுதிடலாம் அமௌண்ட் ஆஃப் வயர் இஸ் ஈக்குவல் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஃப் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் மல்டிப்ளைங் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி வருது அப்படின்னா மல்டிப்ளைங் எதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அமௌண்ட் ஆஃப் வயர் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போது அமௌண்ட் ஆஃப் வயர் இஸ் ஈக்வல் நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட் இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் வயர் கிடைக்கிது அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹி நோஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட் எக்ஸ் டேம்ல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ அம் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபார்ம்லா மாதிரி இந்த சமுக்கு இது ஃபார்ம்லா மாதிரி அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் வயர் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ரூம்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட் நமக்கு தெரியாது அதுதான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட் ஈக்குவல் டு இந்த டம் இங்கே போக மல்டிப்ளை ஆயிருமா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் மேலே உள்ள வேல்யூவை அப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ எப்படி பிரிக்கலாம் ஆட் பண்ணால் லெவன் வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அப்போ தான் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டின் த்ரீ ஆட் பண்ணுங்கள் லெவன் வருது ஓகேவா அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் லெவன் எக்ஸ் பிள்ளை பிரித்து எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போது இதிலேருந்து எதை காமனாக எடுக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸை எடுத்துட்டா இங்கே என்ன இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் சாரி எயிட் எக்ஸை கொடுத்துட்டோம் இப்போ இது ரெண்டுலேருந்து நான் த்ரீயை காமனாக எடுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நார்மல் ஃபேக்ட்ரைஸ் தான் மேலே இப்போ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை காமனாக எடுத்துடலாமா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதை இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போது கொஷினில் கேட்டது நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்டோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கொஷின் நம்பர் செவன் ஏ மேன்ஸ் அண்ட் யூஸஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இட் டு ரெப்ரஸண்ட் த ஏரியா இது வந்து ஏரியா ஆஃப் த ரூம் இஃப் த டிசைட் இஃப் த டிசைட்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த ரூம் லென்த் என்னது இதுதான் லென்த் ஓகேவா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வாட் வில் பி த வித் வித்துன்னு சொல்லலாம் இல்லை ப்ரெத்துன்னு சொல்லலாம் அகலம் தமிழில் சரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் லென்த்து ப்ரெத்துங்கிற வேர்டை கேட்டாலே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் ரெக்டாங்கல் அப்போது எந்த ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது கொஷினில் கொடுத்துருந்த ஏரியா லென்த் நான் எழுதிட்டேன் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம்லாம் என்ன எல் இன்ட்டு பி அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ப்ரெத்து ப்ரெத்து இல்லை வித் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அப்போது ஏரியா ஓயோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு லென்த்தோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ப்ரெத்தோட வேல்யூ தெரியாது பின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இது இங்கே வரும்போது டிவைடில் வந்துடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அப்போது ஒன் எயிட் சார் எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வரணும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ வரணும் என்ன நம்பர் போடலாம் சிக்ஸ் வரணும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் போடலாமா மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வருது ஃபோர் இன் டூ ஆட் பண்ணால் அந்த சிக்ஸ் வந்துருச்சு அப்போது இதுக்கு பதிலாக நான் எப்படி எழுதுகிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ள
இதுதான் என்னது பிரத்து இல்லை வித் இப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் டேம் இதில் மிஸ்ஸிங் டேம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் இங்கே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒரு ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் செவன் சார் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துச்சா ஏன்னா நம்ம இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போடும்போது இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும்னா அப்போ இங்கே எயிட் போட்டால் தான் நமக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் கொஷின் நம்பர் நைன் ஃபேக்டரைஸ் சிக்ஸ்டீன் பி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சிக்ஸ்டீனை நான் ஃபோர் போட்டேன் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் பேரெலாம் பி ஸ்கொயர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பி ஸ்கொயர் இயற்கை இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டூ டூ சார் ஃபோர் ஆயிரும் இந்த டேம் அப்படியே கிடைக்குது மைனஸ் இதை நான் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டேன் ஏன்னா ஒன்று எத்தனை தடவை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு அதே தான் இதனால் எனக்கு இந்த வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகலை இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி மாதிரி இருக்கா அப்போ அதோடய ஆன்சர் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இங்கே ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஃபோர் பி இருக்குது பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போது இந்த ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபோர் பி ப்ளஸ் ஒன் ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இங்கே உள்ள என்ன இருக்குது ஸ்கொயரில் இருக்குது இதுக்கு பதிலாக ஃபோர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ப்ளஸில் இருக்கிறேன் எதுவுமே பண்ணலை அப்படியே வச்சுக்கிருக்கேன் இதை பாருங்கள் இதை நான் திரும்ப எப்படி எழுதுறேன்னா அந்த ஃபோரை டூ இந்த பி ஸ்கொயரை பி இதை ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டேன் இப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் வந்துருச்சா இந்த ஒன்றை திரும்ப நான் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டேன் இப்போ இந்த டேமை எதுவும் பண்ணலை இந்த டேம் தான் நான் திரும்ப அதே அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் அப்போ ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ டூ பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ நம்மளுடைய ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் கிடச்சிருக்கு ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பி ப்ளஸ் ஒன் டூ பி மைனஸ் ஒன் கொஷின் நம்பர் டென் ஃபேக்டரைஸ் ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து காமனாக ஃபஸ்ட்டு நான் த்ரீ வழியில் எடுத்துட்டேன் அப்புறம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் டூ செவன் த்ரீ சார் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆயிடுச்சா மைனஸ் இதில் இருந்து என்ன ஒன் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் என்ன த்ரீ இருக்குல்ல த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வேல்யூ வரும் ஒய் க்யூப் இப்போ இந்த த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் க்யூப் ஃபார்ம் அப்படி எழுத போகிறேன் அது ஃபார்மில் என்ன ஏ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி க்யூப் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஏ க்யூப் பதிலாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் தான் மைனஸ் த்ரீ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி சாரி பி இல்லை பிக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் வச்சுக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் அப்போ பிக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸு தான் பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போது த்ரீ இதை நம்ம என்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதிடலாம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் க்யூப் பட் எழுதிடலாமா அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு மைனஸ் பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் ஸோ இதுதான் இதோட என்ட்டி இதோட எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் முடிஞ்சுது நம்ம அடுத்த கிளாஸில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்